κεφάλαιο τέταρτον Η Ορθόδοξη Παράδοση Ιησούς Χριστός Χθες και σήμερον Ο Αυτός Και εις τους αιώνας Γέροντα Συχνά μιλούν για ανανέωση στην Εκκλησία Λες και η Εκκλησία γυράσκει Και χρειάζεται ανανέωση Ναι γέρασε Μα και αυτοί ακόμη Που δεν έχουν ευλάβεια Αλλά λίγο μυαλό Δεν αναπαύονται σε αυτά τα νέα που φτιάχνουν τώρα και ψάχνουν να βρουν εκείνα τα αρχαία Δεν τους συγκινούν λόγου χάρη οι νέες εικόνες Καταλαβαίνουν την αξία της παλαιάς εικόνας Αυτοί που έχουν λίγο μυαλό δηλαδή Πόσο μάλλον αυτοί που έχουν ευλάβεια Από εκεί να καταλάβεις πόσο λάθος είναι αυτά που λένε για ανανέωση και τα λοιπά. Σήμερα αν κανείς προσπαθεί να κρατήσει λίγο την παράδοση Να τηρεί τις νηστείες, να μην δουλεύει τις γιορτές να είναι ευλαβείς Λένε μερικοί Πού βρίσκεται αυτός Πάνε αυτά τα πράγματα Αυτά ήταν για τότε Και αν τους πεις τίποτε Θα σου πούν Σε ποια εποχή ζεις Αυτά δεν γίνονται τώρα Σιγά σιγά τα παίρνουν για παραμύθια Τι λέει όμως Ιησούς Χριστός Χθες και σήμερον Ο Αυτός και εις τους αιώνας Τουλάχιστον αν δεν μπορεί κανείς να τα τηρήσει, ας πει «Θεέ μου ήμαρτον, τότε ο Θεός θα τον ελεήσει». Αλλά τώρα, ενώ έχει την αδυναμία του, πάει να επιβληθεί στον άλλον γιατί ελέγχεται. Πάρε ένα δαιμονισμένο και βάλ τον σε μια πνευματική ατμόσφαιρα. Θα δεις, θα γυρίζει από εδώ, από εκεί. Δεν θα μπορεί να σταθεί γιατί θα ζορίζεται. Το ίδιο και αυτοί ελέγχονται. Ζορίζονται και πάνε να καταπατήσουν τη συνείδησή τους Γι' αυτό τα λένε αυτά Και τις αξίες τις λένε κατεστημένο τώρα Και πάνε να αντικαταστήσουν τις αξίες με αταξίες Μεγάλη διαστροφή υπάρχει στον κόσμο Την ομορφιά την πνευματική την θεωρούν ασχήμια Η πνευματική ομορφιά δηλαδή για τους κοσμικούς Είναι κοσμική ασχήμια Να, αν πάρεις έναν καλό γερό τώρα και του κόψει τα μαλλιά του Πόσο άσχημος γίνεται Αυτή είναι όμως την ασχήμια Η κοσμική Την θεωρούν ομορφιά Και βλέπεις τώρα μάχονται την εκκλησία Αγωνίζονται για την καταστροφή της Καλά να πούμε Δεν πιστεύουν Διδάσκουν την αθεία Αλλά να μην αναγνωρίζουν Το καλό που προσφέρει η εκκλησία Και να τα βάζουν με την εκκλησία Αυτό Έχει πολύ κακότητα να μην αναγνωρίζουν παραδείγματος χάρη ότι η Εκκλησία προστατεύει τα παιδιά Τα βοηθάει να μην γίνουν αλυτάκια, να γίνουν καλοί άνθρωποι Αυτοί προωθούν τα παιδιά στο κακό, επιτρέπουν την καταστροφή των παιδιών ελεύθερα Ενώ η Εκκλησία τι διδάσκει Να είναι ο νέος φρόνιμος, να σέβεται τους άλλους, να διατηρηθεί αγνός Για να παρουσιαστεί στην κοινωνία σωστός άνθρωπος Αλλά τα πράγματα... Θα έρθουν πάλι στη θέση τους Στην Ρωσία μια γιαγιά προσευχόταν ο γονατιστή μέσα στην εκκλησία Δίπλα σε μια κολόνα Πάει μια νεαρή γυναίκα που ήταν μεγάλη επιστήμων και της λέει Αυτά είναι ξεπερασμένα πράγματα Της απαντάει η γιαγιά Σε αυτήν την κολόνα που προσεύχομαι και κλαίω τώρα εγώ Θα έρθει μετά να κλαίς εσύ Τα δικά σας θα έρχονται και θα περνούν θα έρχονται και θα περνούν, ενώ ο χριστιανισμός δεν ξεπερνιέται ποτέ. Σεβασμός στην παράδοση. Πολλοί άγιοι μάρτυρες, όταν δεν ήξεραν το δόγμα, έλεγαν «Πιστεύω ότι θέσπισαν οι άγιοι πατέρες». Αν κάποιος το έλεγε αυτό, μαρτυρούσε. Δεν ήξερε δηλαδή να φέρει αποδείξεις στους διώκτες για την πίστη του και να τους πείσει, αλλά είχε εμπιστοσύνη στους αγίους πατέρες. Σκεφτόταν. Πώς να μην έχω εμπιστοσύνη στους Αγίους Πατέρες Αυτοί ήταν και πιο έμπειροι και ενάρετοι και Άγιοι Πώς εγώ να δεχθώ μια ανοησία Πώς να ανεχθώ να βρίζει ένα στους Αγίους Πατέρες Να έχουμε εμπιστοσύνη στην παράδοση Σήμερα δυστυχώς μπήκε η Ευρωπαϊκή Ευγένεια Και πάνε να δείξουν το καλό Θέλουν να δείξουν ανατερότητα Και τελικά Πάνε να προσκυνήσουν τον διάβολο με τα δύο κέρατα 
Μια θρησκεία σου λένε να υπάρχει Και τα ισοπεδώνουν όλα Ήρθαν και σε μένα μερικοί και μου είπαν Όσοι πιστεύουμε στον Χριστό Να κάνουμε μια θρησκεία Τώρα είναι σαν να μου λέτε τους είπα Χρυσό και μπακύρι Χρυσό τόσα καράτια Και τόσα που τα ξεχώρισαν Να τα μαζέψουμε πάλι Και να τα κάνουμε ένα Είναι σωστό να τα ανακατέψουμε πάλι Ρωτήστε έναν χρυσό χώο. Κάνει να ανακατέψουμε την σαβούρα με το χρυσό Έγινε τόσο αγώνας για να λαμπικάρει το δόγμα Οι Άγιοι Πατέρες κάτι ήξεραν και απαγόρευσαν τις σχέσεις με αιρετικό Σήμερα λένε Όχι μόνο με αιρετικό αλλά και με βουδιστή και με πυρολάτρη και με δαιμονολάτρη να συμπροσευχηθούμε Πρέπει να βρίσκονται στις συμπροσευχές τους και στα συνέδρια και η Ορθόδοξη είναι μία παρουσία Τι παρουσία Τα λύνουν όλα με τη λογική Και δικαιολογούν τα δικαιολόγητα Το ευρωπαϊκό πνεύμα Νομίζει Ότι και τα πνευματικά θέματα Μπορούν να μπουν στην κοινή αγορά Μερικοί από τους Ορθοδόξους Που έχουν ελαφρότητα Και θέλουν να κάνουν προβολή Οι Ιεραποστολοί Συγκαλούν συνέδρια με ετεροδόξους Για να γίνεται ντόρο Και νομίζουν ότι θα κάνουν έτσι την Ορθοδοξία με το να γίνουν δηλαδή τα ραμοσαλάτα με τους κακοδόξους Αρχίζουν μετά οι υπερζηλωτές και πιάνουν το άλλο άκρο Λένε και βλαστιμίες για τα μυστήρια των νεοημερολογητών και τα λοιπά Και κατασκανδαλίζουν ψυχές που έχουν ευλάβεια και ορθόδοξη ευαισθησία Οι ετερόδοξοι από την άλλη έρχονται στα συνέδρια, κάνουν το δάσκαλο Παίρνουν ό,τι καλό υλικό πνευματικό βρίσκουν στους Ορθοδόξους, το περνάνε από το δικό τους εργαστήρι, βάζουν δικό τους χρώμα και φύρμα και το παρουσιάζουν σαν πρωτότυπο. Και ο παράξενος σημερινός κόσμος από κάτι τέτοια παράξενα συγκινείται και καταστρέφεται με τα πνευματικά. Ο Κύριος όμως, όταν θα πρέπει, θα παρουσιάσει τους Μάρκους τους ευγενικού και τους Γρηγορίους Παλαμάδες που θα συγκεντρώσουν Όλα τα κατασκανδαλισμένα αδέρφια μας για να ομολογήσουν την ορθόδοξη πίστη και να στερεώσουν την παράδοση και να δώσουν χαρά μεγάλη στη μητέρα μας εκκλησία. Αν ζούσαμε πατερικά θα είχαμε όλη πνευματική υγεία την οποία θα ζήλευαν και όλοι οι ετερόδοξοι και θα άφηναν τις αρρωστημένες τους πλάνες και θα σώζονταν δίχως κήρυγμα. Τώρα δεν συγκινούνται από την Αγία μας πατερική παράδοση γιατί θέλουν να δουν και την πατερική μας συνέχεια την πραγματική μας συγγένεια με τους Αγίους μας Αυτό που επιβάλλεται σε κάθε Ορθόδοξο είναι να βάζει την καλή ανησυχία και στους ετερόδοξους να καταλάβουν δηλαδή ότι βρίσκονται σε πλάνη για να μην αναπαύουν ψεύτικα τον λογισμό τους και στερηθούν και σε αυτή την ζωή τις πλούσιες ευλογίες της Ορθοδοξίας και στην άλλη ζωή τις περισσότερες και αιώνιες ευλογίες του Θεού Έρχονται εκεί στο Καλύβι μερικά παιδιά καθολικά με πολύ καλή διάθεση έτοιμα να γνωρίσουν την Ορθοδοξία Θέλουμε κάτι να μας πεις για να βοηθηθούμε πνευματικά μου λένε Κοιτάξτε τους λέω Πάρτε την εκκλησιαστική ιστορία και θα δείτε ότι κάποτε ήμασταν μαζί και μετά που φτάσατε Αυτό πολύ θα σας βοηθήσει Κάντε αυτό και άλλη φορά θα συζητήσουμε πολλά Παλιότερα σεβόταν κανείς κάτι Γιατί ήταν του παππού του και το φύλαγε σαν κοιμήλιο Είχα γνωρίσει έναν πολύ καλό δικηγόρο Το σπίτι του ήταν απλό και ξεκούραζε όχι μόνο αυτόν αλλά και τους επισκέπτες Μου έλεγε κάποτε πριν από λίγα χρόνια πάτερ με κορόιδε μανή γνωστή μου για τα παλιά έπιπλα που έχω. Τώρα έρχονται και τα θαυμάζουν για αντίκες. Ενώ εγώ τα χρησιμοποιώ και τα χαίρομαι γιατί μου θυμίζουν ο πατέρα μου, την μάνα μου, τους παπούδες και συγκινούμε. Εκείνοι μαζεύουν διάφορα παλιά, κάνουν σαλόνια σαν παλιατζίδικα για να ξεχνούνται με αυτά και να ξεχνούν κάπως το κοσμικό του άγχος Παλιά ένα τόσο δαφλουράκι το κρατούσε κανείς σαν μεγάλη περιουσία από τη μάνα του 
από τον παππού του. Σήμερα, αν έχει κάποιος από τον παππού του μια λύρα γεωργίου λόγου χάρη και έχει εκατό δραχμές διαφορά με την λύρα Βικτορίας, θα την δώσει να την αλλάξει. Δεν εκτιμά, δεν υπολογίζει ούτε μάνα, ούτε πατέρα. Μπαίνει αυτό το ευρωπαϊκό πνεύμα και σιγά σιγά μας παίρνει όλους βάρνα. Θυμάμαι όταν πρωτοπήγα στο Άγιον Όρος σε μία συνοδεία γέροντας ήταν ένα γεροντάκι που είχε πολύ ευλάβεια. Κρατούσε πάπων προς πάπων από ευλάβεια όχι μόνο τα καλυμάθια από τους παπούδες του, τους προκατόχους του, αλλά και τα καλούπια με τα οποία φτιάχνουν τα καλυμάθια. Είχε και βιβλία παλιά και διάφορα χειρόγραφα και τα φυλά για τυλιγμένα όμορφα στη βιβλιοθήκη που την είχε κλεισμένη καλά για να μην σκονίζονται. Εκείνα τα βιβλία δεν τα χρησιμοποιούσε, τα κρατούσε κλεισμένα. Εγώ δεν είμαι άξιος να διαβάσω τέτοια βιβλία έλεγε Θα διαβάσω αυτά τα απλά Το γεροντικό, την κλίμακα Ήρθε μετά ένας νέος μοναχός Τελικά δεν έμεινε στο όρος Και του λέει Τι μαζεύεις εδώ σαβούρα Πήρε τα καλούπια να τα πετάξει Να τα κάψει Έκλεγε το καημένο το γεροντάκι Αυτό είναι από τον παππού μου Έλεγε Τι σε πειράζει Έχουμε τόσα δωμάτια Άστα σε μια ακρούλα Από την ευλάβεια που είχε Κρατούσε όχι μόνο τα βιβλία Τα κοιμήλια Τα καλυμάφια Αλλά ακόμη και εκείνα τα καλούπια Όταν υπάρχει σεβασμός στα μικρά Υπάρχει πολύ σεβασμός και στα μεγάλα Όταν δεν υπάρχει σεβασμός στα μικρά Ούτε και στα μεγάλα υπάρχει Έτσι διατηρούσαν την παράδοση οι πατέρες να κρατούμε στο μοναχισμό τα δοκιμασμένα Γέροντα Όταν μία αδελφή είναι καινούργια σε ένα διακόνημα Και βρίσκει μια ορισμένη τάξη Είναι σωστό να κάνει αλλαγές Όχι Να μην κάνει εξ αρχής αλλαγές Ακόμη και αν είναι μόνη της Το έκαναν αυτό Νέες αδελφότητες Που πήγαν σε παλιά μοναστήρια Δεν σεβάστηκαν την πείρα των παλιών Όταν πάει κανεί έτσι και κάνει δικά του προγράμματα και καταργεί τα παλιά τυπικά την τάξη δηλαδή που υπήρχε παλιά εκείνα τα δοκιμασμένα που βοηθούσαν στην καλογερική όχι μόνο δεν έχει παράδοση αλλά δεν έχει και σεβασμό στην παράδοση αργότερα όμως θα καταλάβουν πόσο χρήσιμα ήταν όλα αυτά που άλλαξαν αυτοί που τα είχαν βάλει αυτά κάτι ήξεραν Ό,τι υπάρχει από παλιά στο μοναχισμό είναι ζυγισμένο, είναι από πείρα. Βλέπεις και σε μια τέχνη πρέπει να σέβεται κανείς τους κανόνες της. Από μαραγκός που ήμουν ξέρω ότι ένα τραπέζι κανονικό έχει 80 πόντους ύψος, το σκαλοπάτι 27 πόντους πλάτους. Είναι δοκιμασμένα, κανονισμένα όλα αυτά και πρέπει να τα σπαστεί ο μαθητής. Δεν του χρειάζεται εξήγηση Έχουν βγει από την πύρα Και χρειάζεται εμπιστοσύνη στον τεχνίτη Και σεβασμό στην πύρα του Όποιος δεν σέβεται τους κανόνες της τέχνης Δεν θα κάνει σωστή δουλειά Ή θα κάνει το τραπέζι κοντό Ή θα το κάνει ψηλό κτλ Άλλαξα πολλά καλύβια Είμαι καυσοκαλυβίτης Όσε φορές έκανα αλλαγέ στις πόρτες Στα καρφιά Στο τέλος κατέληξα ότι όλα είχαν μπει με σκέψη Γι' αυτό τώρα στην αρχή Και να δυσκολεύομαι δεν κάνω καμία αλλαγή Δεν βγάζω ούτε ένα καρφί από τους τοίχους Αν εγώ ο άπειρος τα ξεκαρφώσω Θα τα ξανακαρφώσω στη θέση που τα βρήκα Και θα χαλάσω τους σοφάδες Γιατί ύστερα από δοκιμή τα κάρφωσε ο άλλος πατέρας Για να έχει λόγου χάρη ένα καρφί εκεί στον τοίχο Χρειάζεται να κρεμάσεις μια φανέλα, ένα ράσο. Σε ένα καλύβι που είχα πάει, σε κάθε γωνιά είχε και από ένα μπαστούνι χοντρό και γυριστό. Τα έπαιρνα και τα έδινα στον κόσμο. Μετά κατάλαβα ότι τα είχε ο προηγούμενος πατέρας γιατί υπήρχαν πολλά φίδια εκεί για να μην τρέχει και ψάχνει. Το πιο σπουδαίο είναι να κρατάτε αυτά που είναι δοκιμασμένα. Διαφορετικά, 
Φεύγει η παράδοση και μένει η παράβαση Τι θα πει παράδοση, τι θα πει παράβαση Πόσο διαφέρει το ένα από το άλλο Την παράβαση να την κάνουμε παράδοση Σήμερα μερικά μοναστήρια κάνουν ό,τι τους βολεύει Και το θεωρούν ότι είναι παραδοσιακό Και αντί να είναι παραδοσιακά γίνονται παραβασιακά Πώς θα έρθει μετά η διάκριση πνευματική αν δεν υπάρχει η πνευματική ευαισθησία Βλέπετε στο μοναχισμό χρειάζεται άλλη γραμμή Ούτε η στρατιωτική, ούτε η κινησιακή, ούτε η συνεταιριστική Αλλά η μοναχική, η δοκιμασμένη η οποία έχει τον χαρακτήρα της πατερικής γραμμής Μπορεί να λέγεται καμιά φορά πατερική γραμμή αλλά η άλλη η ψευτοθεωρητική μοναχική γραμμή η οποία όμως δεν έχει καμία εσωτερική σχέση με το μοναχισμό και τους πατέρες αλλά τη λένε έτσι απλώς γιατί διάβασαν τους πατέρες Μερικά νέα μοναστήρια λειτουργούν σήμερα σαν ιδρύματα Είναι βέβαια κάπως δικαιολογημένα γιατί δεν βρήκαν μαγιά Μπορούσαν όμως να ρωτήσουν παλιά μοναστήρια Μετά την τουρκοκρατία όταν ξεκίνησαν ξανά τα πρώτα μοναστήρια δεν υπήρχε μαγιά πνευματική Οι βαβαροί πήγαιναν να διαλύσουν τα μοναστήρια που υπήρχαν και να πάρουν τις περιουσίες Μέχρι και διαταγή έβγαλαν ακόμη και να παντρεύονται οι μοναχοί για να τα διαλύσουν Από την άλλη μεριά οι δικοί μας δεν πήγαν να ψάξουν να δουν πως ήταν ο μοναχισμός παλιά και να γυρίσουν στην παράδοση Έβλεπαν ότι τα μοναστήρια είχαν αγγελάδες, μοσχάρια και έλεγαν «Να, αυτό είναι ο μοναχισμός, να έχουν αγελάδες, μοσχάρια». Είχαν όμως αγελάδες, μοσχάρια, γουρούνια, γιατί επί τουρκοκρατίας όσοι είχαν περιουσίες, ζώα και τα λοιπά, τα έδιναν οι καημένοι στα μοναστήρια για να μην τις πάρουν οι Τούρκοι. Στα μοναστήρια πήγαινε κόσμος άρρωστος, σακατεμένος και έτρωγε ψωμί. Τάιζαν και αυτούς, τάιζαν και τη φτώχεια Όλοι οι πονεμένοι θα πήγαιναν στα μοναστήρια Τότε δεν υπήρχαν ιδρύματα Οπότε οι μοναχοί αναγκάζονταν να ασχολούνται και με τα ζώα για να βοηθούν τον κόσμο Αργότερα, όταν πια δεν υπήρχε ο λόγος αυτός Συνέχισαν να έχουν μοσχάρια, αγελάδες, πρόβατα, κτηνοτροφία Οπότε πολλοί πνευματικοί άνθρωποι εκείνης της εποχής είπαν να, αυτό είναι ο δικός μας μοναχισμός Και πήγαν να πάρουν από τους δυτικούς τον δικό τους μοναχισμό Με τις ιεραποστολές τους να πάρουν όλα τα δυτικά Δεν γύρισαν πίσω στη δική μας παράδοση να δουν τι συνέβη και να σκεφτούν Καλά, έμειναν αυτά από την τουρκοκρατία Τότε δεν μπορούσαν να ζήσουν μοναχικά όπως έπρεπε Είναι μια αρρώστια από την παλιά κατάσταση Τώρα πρέπει να γυρίσουμε πάλι στην παράδοση Αλλά αυτοί δεν γύρισαν στη δική μας παράδοση Γύρισαν στην κατάσταση των δυτικών Πήραν τα πρότυπα από εκεί για να τα εφαρμόσουν εδώ Αυτό είναι το σφάλμα τους που δεν γύρισαν στην παράδοση Βλέπεις, οι Τούρκοι σέβονται τα βακούφια Γιατί από τους Αγίους μας και οι ίδιοι πολλές φορές έβλεπαν θαύματα και από τα μοναστήρια ζητούσαν τη Θεία Βοήθεια και όχι φιλοξενία. Πάλι θα γυρίσουν στα παλιά. Αργότερα οι άνθρωποι θα εκτιμήσουν που κρατούν οι χριστιανοί σήμερα την τιμή, την πίστη και όλο το μεγαλείο της Εκκλησίας. Και να δείτε, θα γυρίσουν πάλι στα παλιά, όπως έγινε και με την Αγιογραφία. Μια εποχή δεν μπορούσαν να καταλάβουν την Βυζαντινή τέχνη, και χτυπούσαν τις τοιχογραφίες με το σκεπάρνι για να ρίξουν το παλιό σοφά και να τον ξαναφτιάξουν για να γεωγραφίσουν άλλες εικόνες της αναγεννήσεως. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, αναγνώρισαν την αξία της βυζαντινής τέχνης. Μάλιστα πολλοί που δεν έχουν και ευλάβεια, ακόμη και άθεοι, πάνε σιγά σιγά να ξεσκεπάσουν τις παλιές τοιχογραφίες που έχουν τις σκεπαρνιές. Έτσι και όλα αυτά που πετούν τώρα για άχρηστα 
σιγά σιγά θα τα αναζητήσουν. Βλέπεις και με την βυζαντινή μουσική πως τα πράγματα έρχονται στη θέση τους. Μικρά παιδιά έχουν μάθει βυζαντινή μουσική. Παλιότερα δύσκολα έβρισκες έναν που να ήξερε βυζαντινή μουσική. Τώρα μικρά παιδιά ξέρουν και οι άλλοι προβληματίζονται μετά. Και τι γλυκά γυρίσματα έχει η βυζαντινή μουσική. Ιδίω τα καθαρά βυζαντινά έχουν διάφορα όμορφα γλυκά γυρίσματα. Άλλα λεπτά σαν το αειδόνι, άλλα σαν απαλό κυματάκι, άλλα δίνουν μια μεγαλοπρέπεια. Όλα αποδίδουν, τονίζουν τα θεία νοήματα. Όμως σπάνια να ακούσει αυτά τα όμορφα γυρίσματα. Οι περισσότεροι που ψέλουν τα λένε λυψά, κουτσουρεμένα, καλουπομένα. Αφήνουν κενά, τρύπε. Και το κυριότερο τα λένε χωρίς τόνο. Απορώ, δεν έχουν οξίε αυτά τα βιβλία τους. Σαν την σημερινή γραμματική είναι, χωρίς τόνους, χωρίς οξίε. Τελείω ριχά τα λένε. Όλα τα πάνε ίσια, λε και πέρασε ο δοστρωτήρα και τα ισοπαίδωσε όλα πα νι ζω πα νι ζω πανίζουν πανίζουν το φούρνο και ψωμί δεν βγάζουν άλλοι πάλι τονίζουν χωρίς καρδιά και τσιρίζουν άλλοι τα τονίζουν όλα δυνατά τα λένε και όλα ίσια όλα καρφωτά και νομίζεις χτυπούν καρφιά με το σκεπάρνι ναι αλήθεια ή τελείως άτονα ή σκληρά Δεν σε ξεσηκώνουν εσωτερικά Δεν σε αλλοιώνουν Ενώ πόσο γλυκιά είναι η καθαρή βυζαντινή μουσική Ειρηνεύει, μαλακώνει την ψυχή Ίσως την ψαλμοδία είναι το ξεχύλισμα της εσωτερικής πνευματικής καταστάσεως Είναι θεία ευρωσύνη Δηλαδή εφραίνεται η καρδιά από τον Χριστό και με καρδιά εφρόσινη μιλάει ο άνθρωπος στο Θεό. Όταν συμμετέχει κανείς σε αυτό που ψάλλει, τότε αλλοιώνεται με την καλή έννοια και ο ίδιος και οι άλλοι που το ακούνε. Πριν από χρόνια κάποιος παλιός ψάλτης πήγε στο Άγιον Όρος και έγινε ρεζίλη. Οι πατέρες έψαλαν παραδοσιακά. Τον πήραν και αυτόν μαζί τους να ψάλει, αλλά αυτός δεν έκανε τα γυρίσματα γιατί δεν τα ήξερε Οι αγιορείτες τα είχαν από παράδοση Μετά προβληματίστηκε και αυτός και μερικοί άλλοι Μπήκε η καλή ανησυχία Έψαξαν, διάβασαν, άκουσαν παλιούς παραδοσιακούς ψάλτες Και βρήκαν τα γυρίσματα που είχαν οι παλιοί Και οι Τούρκοι τη μουσική την πήραν από το Βυζάντιο Όταν ήρθαν στην Μικρά Ασία Γι' αυτό οι τουρκικοί αμανέδες κατά κάποιο τρόπο συγκινούν και λέει ο λαός «Τουρκικά να τραγουδάς, γαλλικά να μιλάς και ελληνικά να γράφεις». Όχι ότι όλοι οι Τούρκοι έχουν καλή φωνή, αλλά ακόμη και όσοι δεν έχουν τραγουδούν με καημό, με μεράκι. Μερικοί δικοί μας δεν ξέρουν ότι οι αμανέδες είναι βυζαντινοί και λένε πως εμείς πήραμε την Βυζαντινή μουσική από τους Τούρκους Μα οι Τούρκοι όταν ήρθαν από τα βάθη της Ασίας Δεν είχαν ούτε μουσική ούτε άλλο τίποτε Και πήραν τον ήχο από τη Βυζαντινή μουσική Γέροντα, οι Καθολικοί πώς αναπαύονται στο αρμόνιο Γιατί, εκλαήκευση σου λένε Εσύ θυμάσαι εκείνες τις καθολικές καλόγριες στην Γαλλία που έψαναν την Ανάσταση, το Χριστό Ανέστη και χόρευαν σύγχρονο χορό με μια εικόνα. Έκαναν Πάσχα. Την εικόνα την κρατούσε η γερόντισά τους. Αλλίωση, αλλίωση και δες που έφτασαν. Άκουσα μια φορά ένα νέο μοναχό που έψαλε μια δοξολογία λίγο παράξενη. Καλά είπα μέσα μου, τι είναι αυτό που λέει. Τον ρωτάω μετά. Τι νος είναι αυτή η δοξολογία Του Πέτρου Πελοποννησίου μου λέει Αλλά την διόρθωσα Την διόρθωσες του λέω Καλά μου λέει 
δεν έχω κι εγώ το δικαίωμα να διορθώσω. Να φτιάξεις μια δική σου δοξολογία άμα θέλεις, όχι να χαλάσεις την άλλη. Πήγε και έκανε αλλαγές και μετά θα έλεγε αγιορίτικο είναι. Χρειάζεται πολύ προσοχή να μην αλλοιώσει κανείς αυτά τα παλιά. Άμα θέλει ας φτιάξει κάτι δικό του και ας βάλει και το όνομά του. Έχει δικαίωμα. Αλλά να παίρνει και να λιώνει τα παλιά είναι ανευλάβεια. Σαν ένας που δεν ξέρει αγιογραφία να πάει να διορθώσει μια παλιά εικόνα. Άμα θέλει ας φτιάξει μια εικόνα δική του, όχι να καταστρέψει μια άλλη εικόνα. Χωρίς πίστη δεν μπορεί να σταθεί ο κόσμος. Πήγα να καταργήσουν τη θρησκεία γιατί νόμιζαν ότι η θρησκεία δημιουργεί προβλήματα. Τώρα, σιγά σιγά, βλέπουν ότι ο άνθρωπος, όταν δεν πιστεύει, δεν έχει φρένο και γίνεται θηρίο. Δεν μπορεί να σταθεί χωρίς ιδανικά. Ένας δημοσιογράφος πήγε σε έναν παλιό πολιτικό κομμουνιστή και τον ρώτησε «Τι πρέπει να προσέξουν οι σημερινοί πολιτικοί για να πετύχουν και τι για να μην αποτύχουν» και εκείνο του απάντησε «Εμείς αποτύχαμε» γιατί τα βάλαμε με την Εκκλησία Οι κομμουνιστές δηλαδή που δεν πιστεύουν που δεν έχουν ούτε υλικό ενδιαφέρον ούτε πνευματικό ανέβασμα κατάλαβαν ότι με τον Θεό δεν μπορούν να τα βάλουν Τώρα στην Σερβία άρχισαν να χτίζουν ναούς σε μερικά μέρη Είδαν μετά από στατιστική ότι όπου υπάρχει η Εκκλησία υπάρχουν λιγότεροι ψυχοπαθείς γίνονται λιγότερα εγκλήματα και τελοιπά. Δεν πιστεύουν, αλλά για να μην δίνουν ψυχοφάρμακα, κάνουν ναούς. Αφού και ο Τσαουσέσκου, παρόλο που ήταν τσαούσις του Έσχους, παρόλο που έλεγε ότι ο χριστιανισμός είναι το όπιο του λαού και τα λοιπά, αλλά έλεγε κιόλας ότι οι χριστιανοί είναι καλοί άνθρωποι. Γιατί όσοι πίστευαν είχαν φρένο, δεν έκαναν αταξίες, ενώ οι άλλοι που δεν πίστευαν τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Πόσους Αγίους θα έχουμε από την Ρωσία. Τώρα τα βάζουμε τον κομμουνισμό. Και οι άλλοι πώς πάνε να τα δικαιολογήσουν όλα. Ο Λένιν και ο Μάρξ λένε συμφώνησαν με τον Χριστό, αλλά δεν είχαν καταλάβει το πνεύμα του, γι' αυτό έκαναν εγκλήματα κτλ. Και αυτό γιατί έχουν ξεσηκωθεί οι χριστιανοί. Θέλουμε να επανέλθουμε στην παλιά μας παράδοση, στην θρησκεία μας. Και επειδή δεν μπορούν να συγκρατήσουν τώρα τον κόσμο, λένε και αυτοί, να επανέλθουμε στην παλιά μας παράδοση. Γιατί όλα αυτά που έκαναν στην επανάσταση τα έκαναν γιατί τάχα δεν είχαν καταλάβει το πνεύμα του Χριστού. Θα έρθει η ώρα που και οι άπιστοι άρχοντες όχι μόνο οι πιστοί θα καταλάβουν ότι αν δεν υπάρχει πίστη δεν μπορεί να σταθεί ο κόσμος και θα επιβάλλουν κάπου να πιστεύουν για να κρατούν τον κόσμο. Μετά από χρόνια, μια μέρα, αν δεν κάνεις προσευχή θα σε κλείνει φυλακή. Θα δίνεις λογαριασμό στον άρχοντα να προσευχήθηκες ή όχι. Θα έρθουν έτσι τα πράγματα στην θέση τους. Να αφήσουμε μια καλή παράδοση. Πώς μερικά μέρη γέροντα έχουν καλούς ανθρώπους. Υπήρχαν καλοί άνθρωποι, άφησαν μια καλή σειρά και τώρα συνεχίζεται μια καλή παράδοση. Δεν είναι ότι το χώμα βγάζει καλούς ανθρώπους. Όταν ένας τόπος έχει καλή παράδοση ή κακή παράδοση, αυτό συνεχίζεται. Εκεί στην Ήπειρο ήταν κάποιο χωριό, κοντά στα αλβανικά σύνορα, που οι κάτοικοί του πηγαίναν στον Εσπερινό, στη Θεία Λειτουργία, όποτε είχε, ακόμη και στο απόδειπνο. Και πώς να πει κανεί, ζούσαν τον Παράδεισο από αυτή την ζωή. Θα πάνε και στον Παράδεισο στην άλλη ζωή. Αυτοί βοήθησαν τον εαυτό τους, βοήθησαν και την άλλη γενιά και δημιούργησαν μια καλή συνέχεια. Και όταν οι απόγονοι βρεθούν σε μια παράδοση καλή, Συνεχίζεται μια καλή παράδοση. Στο διπλανό ακριβώς χωριό όλοι έκλεβαν. Έναν παπά έβγαλε το χωριό αυτό 
και αυτός έκλεβε εικόνες από την εκκλησία όχι ότι σε αυτό το χωριό ήταν το χώμα τέτοιο αλλά οι άνθρωποι εκεί είχαν αυτή την κακή συνήθεια άφησαν έτσι μια κακή σειρά και αυτή η παράδοση η κακή συνεχίζεται θέλει πολλή δουλειά για να έρθει εκεί μια καλή παράδοση και βλέπεις όταν κάποιος είναι κακός προσπαθούν να αποδείξουν όλοι πως δεν είναι από τον τόπο τους ψάχνουν για την καταγωγή του όταν είναι κάποιος Άγιος κοιτάνε ποιος θα προλάβει να τον κάνει δικό του σαν τον Άγιο Κούσμα τον Ετολό ενώ είναι στερεολαδίτης τον έβαλαν στους υπηρεώτες Αγίους επειδή ο πατέρας του ήταν από τα γραμμενοχώρια της Υπήρου ήθελε δεν ήθελε ο Άγιος Γνώριζα έναν οικογενειάρχη που όταν μιλούσε κουνούσε το δάχτυλό του συνέχεια και νευρικά Μετά και τα παιδιά του όταν μιλούσαν κουνούσαν και εκείνα το δάχτυλό τους Γιατί τα παιδιά παίρνουν όλες τις συνήθειες του πατέρα Τις αντιγράφουν ακριβώς Ο σκοπός όμως είναι να παίρνει κανείς μόνο το καλό Γιατί διαφορετικά θα διαιωνίζεται το κακό Θυμάμαι έναν που πήγε σε ένα ιδιόρυθμο μοναστήρι Αλλά δεν αναπαυόταν Του λέει ο γέροντάς του Κάθισε τέκνο μου θα αλλάξουν τα πράγματα Και το τέκνον του του λέει Γέροντα πως θα αλλάξουν τα πράγματα Ο υποτακτικός του γεροτάδε είναι ακριβώς όπως ο γεροτάδε Ο υποτακτικός του τάδε είναι ακριβώς όπως εκείνος Οπότε πως θα αλλάξουν τα πράγματα Όταν υπάρχει ένα παλιό κακό σε ένα μοναστήρι ή σε μια συνοδεία και υποτακτική δεν έχουν την καλή ανησυχία και αντιγράφουν ό,τι βρουν τότε διαιωνίζεται μια κατάσταση κακή ενώ όταν υπάρχει καλή ανησυχία στους υποτακτικούς τότε μπορεί να αλλάξει μια κακή κατάσταση και να γίνει καλή έτσι μπορεί να διαιωνιστεί και το καλό και το κακό αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι όλα αυτά που έχουμε τώρα είτε πατερικά είτε τυπικά είναι κουκολόι δηλαδή σαν μερικά από μινάρια που έμειναν μετά τον τρίγο γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε να κρατηθεί λίγη μαγιά έχουμε χρέος σαν χριστιανοί και δεν έχουμε δικαίωμα να αφήσουμε μια κακή παράδοση πριν από λίγα χρόνια μαζεύτηκαν στη Γενέβη θεολόγοι καθηγητές πανεπιστημίου και τα λοιπά και έκαναν προσύνοδο Είπα να καταργήσουν την ιστία των Χριστουγέννων και των Αγίων Αποστόλων και από την ιστία της Μεγάλης Σαρακοστής να κόψουν κανά δύο εβδομάδες αφού ο κόσμος δεν τις κρατάει. Πήγαν οι καθηγητές από εδώ. Τόσο πολύ αγανάκτησα όταν ήλθαν και μου το είπαν που έβαλα τις φωνές. Δεν καταλαβαίνετε τι κάνετε. Αν ένας είναι άρρωστος δικαιούται να φάει, δεν έχει κανόνα. Αν ένας δεν είναι άρρωστος Αλλά από αδυναμία έφαγε να πει Θεέ μου να με συγχωρέσεις Να ταπεινωθεί Να πει ένα ήμαρτον Δεν θα τον κρεμάσει ο Χριστός Αν όμως δεν είναι άρρωστος Τότε να κρατήσει την ιστία. Ο αδιάφορος πάλι Τρώει και δεν τον νοιάζει Οπότε το πράγμα πάει κανονικά Αν οι περισσότεροι Δεν κρατούν τις νηστείες Και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο και πάμε να αναπαύσουμε τους περισσότερους και να τις καταργήσουμε που να ξέρουμε πως θα είναι η άλλη γενιά μπορεί να είναι πιο καλή και να μπορεί να κρατήσει τέτοια ακρίβεια με ποιο δικαίωμα να τα καταργήσουμε όλα αυτά αφού το πράγμα είναι απλό οι δυτικοί έχουν μια ώρα νηστεία πριν από τη Θεία Κοινωνία θα πάμε και εμείς με αυτό το πνεύμα να ευλογούμε τις αδυναμίες μας τις πτώσεις μας δεν έχουμε δικαίωμα για τις αδυναμίες μας να κάνουμε έναν χριστιανισμό στα μέτρα μας και λίγοι να είναι αυτοί που μπορούν πρέπει για αυτούς να κρατηθεί η τάξη ο άρρωστος αν βρίσκεται σε ξένο περιβάλλον να φάει χωρίς να τον δουν οι άλλοι και σκανδαλιστούν Α πάρει λόγου χάρη το γιαούρτι να το φάει στο σπίτι του μου είπε ένας, αυτό 
είναι υποκρισία. Γιατί δεν πας του λέω να μαρτήσεις την πλατεία για να είσαι πιο ειλικρινής. Πώς τους τα παρουσιάζει ο διάβολος. Κάνουμε μια ορθοδοξία δική μας και ερμηνεύουμε έτσι και τα πατερικά και το Ευαγγέλιο. Στην εποχή μας που υπάρχουν τόσοι μορφωμένοι έπρεπε να λάμπει η ορθοδοξία. Εδώ ένας Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης τι έκανε. Πόσους λόγους έγραψε, πόσα βιβλία, όλα τα συναξάρια, όλες τις βιβλιοθήκες απ' έξω τις ήξερε. Ούτε φωτοτυπικό είχε, ούτε κομπιούτερ. Όσο μπορεί κανείς να γίνει σωστός χριστιανός, τότε θα έχει πνευματικό αισθητήριο. Λίγο πολύ θα πονάει και την Ορθοδοξία και την πατρίδα του και θα αισθάνεται και την υποχρέωση που έχει ο Έλληνας. Οπότε, από εκεί και πέρα, αν μάθει κάτι, ενδιαφέρεται, ανησυχεί, προσεύχεται. Αλλά, αν πρέπει να του λένε, τώρα, να ενδιαφερθείς γι' αυτό, ύστερα, να ενδιαφερθείς για εκείνο, θα είναι σαν μια τετράγωνη ρόδα που θέλει συνέχεια σπρόξιμο για να προχωρήσει. Σκοπός είναι να σπρώχνεται από μέσα ο άνθρωπος, τότε θα κυλάει όμορφα στα Σαν στρογγυλή ρόδα Και αν γίνει σωστός χριστιανός κανείς Σπρώχνεται από μέσα Και μετά τον πληροφορεί ο Θεός Πιο πολύ Και από αυτόν που διαβάζει Και για περισσότερα πράγματα Γνωρίζει Όχι μόνο αυτά που γράφουν Αλλά και αυτά που σκέπτονται να γράψουν Καταλάβατε Έρχεται ο Θείος φωτισμός Και όλες οι ενέργειές του Είναι φωτισμένες Τέτοια κληρονομιά που μας έχει αφήσει ο Χριστός δεν έχουμε δικαίωμα να την εξαφανίσουμε στις μέρες μας θα δώσουμε λόγο στο Θεό εμείς το μικρό αυτό έθνος πιστέψαμε στο Μεσσία μας δόθηκε η ευλογία να διαφωτίσουμε όλο τον κόσμο η Παλαιά Διαθήκη μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα 100 χρόνια πριν από την έλευση του Χριστού οι πρώτοι χριστιανοί τη τράβηξαν κινδύνευε συνέχεια η ζωή τους Τώρα τι αδιαφορία υπάρχει Ενώ ανώδυνα σήμερα Χωρίς να κινδυνεύει η ζωή μας Μπορούμε να διαφωτίσουμε τα έθνη Να γινόμαστε πιο αδιάφοροι Αν σήμερα έχουμε λιγάκι ειρήνη Ξέρεις τι έχουν τραβήξει οι παλιοί Ξέρεις πόσοι θυσιάστηκαν Τώρα τίποτε δεν θα είχαμε Αν δεν θυσιάζονταν εκείνοι Και κάνω μια σύγκριση Πώς τότε ενώ κινδύνευε η ζωή τους κρατούσαν την πίστη τους και πως τώρα χωρίς καμία πίεση όλα τα ισοπεδώνουν όσοι δεν έχουν χάσει την εθνική τους ελευθερία δεν καταλαβαίνουν τους λέω ο Θεός να φυλάξει να μην έρθουν οι βάρβαροι και μας ετοιμάσουν και μου λένε και τι θα πάθουμε άκου κουβέντα αν δεν να λείψετε χαμένοι οι άνθρωποι τέτοιοι είναι οι άνθρωποι σήμερα Δώσ' τους χρήματα, αυτοκίνητα και δεν νοιάζονται ούτε για την πίστη, ούτε για την τιμή, ούτε για την ελευθερία. Την Ορθοδοξία μας, σαν Έλληνες, την οφείλουμε στο Χριστό και τους Αγίους Μάρτυρες και Πατέρες της Εκκλησίας μας. Και την ελευθερία μας, την οφείλουμε στους ήρωες της πατρίδας μας που έχησαν το αίμα τους για μας. Αυτήν, την Αγία Κληρονομιά, οφείλουμε να την τιμήσουμε και να την διατηρήσουμε και όχι να την εξαφανίσουμε στις μέρες μας. Είναι κρίμα να χαθεί ένα τέτοιο έθνος και βλέπουμε τώρα όπως πριν αρχίσει ένας πόλεμος στέλνει ατομικές προσκλήσεις έτσι και ο Θεός με ατομικές προσκλήσεις μαζεύει ανθρώπους για να κρατηθεί κάτι και να σωθεί το πλάσμα του. Δεν θα αφήσει ο Θεός αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε ανθρωπίνως και για ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε ανθρωπίνως, να κάνουμε προσευχή να βοηθήσει ο Θεός. Λόγοι γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Τέλος πρώτου τόμου Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα